sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isang magandang magandang araw po sa inyo mga kasambuhay, mga kasamahan sa loob ng simbahan. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, doing all for the Gospels. Taon-taon, sa awa at sa biyaya ng Diyos, tayo'y dumadaan sa Kwaresma, sa Semana Santa, at sa tatlong araw na pagdiriwang ng kamatayan, pagpapakasakit at muling pagkabuhay ng Panginoon, ang tinatawag po nating Paschal Triduum. Sa taong ito, tayo po'y muling dumaraan sa mga panahong ito. Kwaresma, Semana Santa, Paschal Triduum. Pero mayroong kakaibang kulay sapagkat tayo po ngayon ay dumadaan sa Semana Santa sa ikapitong taon ng paghahanda ng Simbahan ng Pilipinas patungo sa 2021. Ang pagdiriwang ng 500 years ng pananampalatayang Kristiyano sa bansang ito. At ito pong taong ito, ikapitong taon ng nobenaryo, ay atin pong ibinibigay at inilalaan sa pagninilay sa mga kabataan. Our youth on mission, loved, gifted, and empowered. Yan po ang tema ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. At dahil po dyan, ang Society of St. Paul, Philippines, Macau Province, at ang Sambuhay TB Apostolate ay nagaanyaya sa ating lahat na magnilay sa pitong salita ng Panginoon sa Cruz. Ngunit sa temang si Jesus sa Cruz, buhay sa gitna ng ating mga kabataan. Jesus Crucified, Alive Among the Youth. Hayaan niyo po na mag-iwan muna ako ng tatlong napakahalagang introduction sa gagawin nating pagninilay sa pitong wikang yan ng Panginoon. Una, sa pagninilay po natin sa pitong wika ng Panginoon sa Cruz, nais nating tignan si Jesus hindi lamang bilang naghihirap Mesiyas, kung hindi ito ang taluktok ng kanyang pagiging maestro, ng kanyang pagiging tagapagturo, ng kanyang pagiging isang rabay. Ang krus, ang pulpito ni Jesus. At dito sa pamagitan ng pitong huling wika, magsasalita uli ang Panginoon sa ating mga puso sa kanyang pinakamataas na kredensyal. Hindi lang siya magtuturo sa salita, kung hindi kasama ang pagbubuhos ng laman at dugo. Palagay ko, wala pa hong propesor ang gumawa nun sa anumang pamantasan. Pangalawa, Si Jesus ay magtuturo po sa atin hindi bilang isang uugod-ugod na matandang teacher, paumanhin po sa mga matatanda. No? Siya po'y magtuturo sa atin bilang isang nakakatandang kapatid. Ang ganda po ng sinabi ni Pope Francis sa kanyang bagong apostolic exhortation na may pamagat na Christus Bibit. Si Kristo ay buhay. Ito po ang isinulat ni Pope Francis na available na ngayon sa internet at syempre sa Daughters of St. Paul na kung saan isinulat niya ang kanyang mga thoughts pagkatapos po ng 2018 Synod of Bishops. At pakinggan po natin ang sinabi ni Pope Francis sa paragraph 23 ng Christus Bibit. Sabi niya, The Lord Jesus... When he gave up his spirit on the cross, he was little more than 30 years of age. 
Luke chapter 3, verse 23. It is important to realize that Jesus was a young man. He gave up his life when he was, in today's terms, a young adult. Kaya, ang Kristong nangusap sa krus para sa mga kabataan ay isang Kristong bata. 33 years old nang siya mag-alay ng buhay. An older brother talking to the youth of today. Pero ito po yung ikatlo. Tinitignan ko yung mga mukha ninyo na kasama natin sa pagninilay. Siguro iba sa inyo nagtatanong, anong papel ko dito? Out of place ako. Over 33 na ako. Di ba? Ano ang kaugnayan ng seven last words ni Kristo sa mga kabataan sa atin, mga kapatid? Ito'y sinagot din ni Pope Francis sa kanya pong apostolic exhortation na Kristus bibit. Paragraph 3, sabi niya, The message is for the entire people of God. Ang mensahe ni Kristo tungkol sa kabataan at para sa kabataan ay para sa buong bayan ng Diyos. Pastors and faithful alike. Since all of us are challenged to reflect on the young and for the young. Besides that, alam niyo po ang simbahan 2,000 years old na, pero forever young. Kung ikaw ay sa Diyos, hindi ka tumatanda. Amen? Yeah. Kaya po, sa puntong yan, inaanyayahan namin kayong samahan ang ating pitong batang pari sa Society of St. Paul sa pagninilay nila sa krus ni Kristo at ang kabataang Pilipino. Amen. The first word. When they came to the place called the Skull, they crucified Jesus and the criminals there, one on his right, the other on his left. Then Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. Uy, Bes! Kumusta ka na? Nabalitaan ko, ang ex mo dumating na. Five years nang nakakalipas, Nakita ko siya, masaya na. Oy bes, huwag na wag mong mababanggit ang pangalang yan. Mal malaki ang kasalanan niya sa akin. Napakasakit ng ginawa niya sa akin. Iyan ang mga bulalas na namutawi sa bibig ng dalawang magkaibigang na kasabay ko sa jeep. Mahirap nga namang mag-move on o magpatawad kung may sugat sa puso, lalo na kung naging kasama mo ang isang taong matagal na. Masakit. May sugat ang puso. Kaya naman, hindi nakapag-move on si ate. Hindi pa niya napapatawad ang kanyang ex. Siguro hanggang ngayon, hindi pa rin niya napapatawad ang kanyang dating karelasyon. Sa mga ganitong sentimento, ang nais natin, hindi ba, ay gumanti? Dahil may sugat, nasaktan ka, 
ang gagawin mo ngayon ay gaganti ka. Hahanap at hahanap ka ng paraan para makaganti doon sa nagpasakit sa'yo o nagpahirap sa'yo. Hindi po ba? Yan ang psikolohiya ng isang tao. Ang mental reaction natin ay gumante. Kasi nga may kasalanan ang isang tao. Magdusa ka! Yan ang sinabi ng ating nakasabay ko sa jeep. Magdusa ang ex ko, kaya ayaw ko siyang patawarin. An eye for an eye, tooth for a tooth. Yan ang old law na ibinibigay sa atin sa kay Moses. Sabi nga ni Martin Luther King, na kapag isinakatuparan natin ang batas na ito sa panahon natin ngayon, malamang wala ng mga mata at ngipin mga braso paa ang mga tao. Kapag inisip natin ang isang tao na kapag nakaganti na siya, ay magkakaroon siya ba ng kaginhawaan? Payapa ba ang kaniyang kalooban? Malamang sa malamang, hindi. Hindi po ba? Mas lalong mabigat ang kaniyang kalooban kapag siya ay gumaganti. Mga kapatid, alam natin sa buhay ni Yesus, siya'y nakaranas na din ng sugat ng pagtataksil, ng pagkakanulo, o ng pagpapahirap ng kalooban. May mga istorya sa Biblia, hindi po ba? Si Judas Iscariote, ipinagkalulo ang Panginoong Diyos sa tatlong pung pilak. Si San Pedro naman, tatlong beses niyang sinabing, hindi ko kilala ang taong yan. At ang kasama niyang nakapako sa krus, nilibak si Jesus, gayon din ang mga otoridad, otoridad ng mga hudyo. Kaya naman, kung gaganti ka, magiging payapa ba? ang kalooban mo. This is the old law. Ngayon, sa buhay ni Jesus, ni-reverse niya ang old law. May ibinigay na bagong batas si Jesus at ang batas na yon ay ang batas ng pag-ibig. Mga kapatid, Iyan ang batas ng pag-ibig na isinabuhay ni Yesus. Kaya naman, habang nakabayubay sa krus, nabanggit niya o nasabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ipinagdasal ni Yesus ang mga taong nagkalululus sa kanila ang mga taong naglibak sa Kanya. Pwede naman sanang ipanalangin ni Jesus na, Ama, let rain come down on these people so that the fire that you brought down will consume them. Pero hindi ginawa ni Jesus yun. Bagkus, ipinagdasal nila, niya ang mga ito, at ipinakita ang totoong pag-ibig. Ang pag-ibig na nagsasakripisyo para sa taong minamahal mo. Sisters and brothers, ito ang tinuturo sa atin ng Panginoon, ang magpatawad, magmahal sa kapwa. God has forgiven us in the first place And so, that forgiveness, that goodness towards us must extend to others. We must also forgive because we are forgiven. God does not refuse anyone who asks for forgiveness. Walang pinipili ang Diyos. Sino man ito, anumang kulay niya. 
lahat pinapatawad ng Diyos. Hindi ba sa Biblia sinabi ni San Pedro, makailang beses po bang kailangang patawarin ko ang aking kapatid o ang nagkasala sa akin? Ang sagot ni Jesus, ilang beses? Seventy times seven. Ibig sabihin, forever, walang hanggan. Unlimited ang pagpapatawad na itinuturo sa atin ni Jesus. Ganon din sana tayo. Unlimited ang pagpapatawad ni natin sa mga tao nagkakasala sa atin. Sapagkat alam natin, kapag ipinatawad natin ang mga ito, makakamove on tayo sa buhay. Unless you would not forgive that person, you cannot move on in your life, my dear friends. Nandun pa rin kasi ang sakit, ang pighati ng sugat. Kaya hindi ka makamove on sa iyong sitwasyon ngayon. Ngayon po ba? May mga sitwasyon po ba tayo sa buhay natin na kailangan nating patawarin ang ating kapitbahay, mga kaibigan, o mga minamahal sa buhay? Suriin po natin ang ating buhay. My friends, nung kabataan ko po, kung share ko lang po sa inyo, ako po ay anak ng isang OFW. Ang tatay ko, nagtrabaho siya for 12 to 15 years sa Saudi Arabia. Ang nanay ko, nagtrabaho siya sa Israel as a domestic helper for another 15 years. Kung susumahin po lahat yun, majority ng buhay ko, wala ang tatay at nanay ko. Pwede akong re- maging resentful sa buhay. Pwede maging rebellious ako sa buhay. Kasi nga, walang gumagabay sa akin. Pero, napagtanto ko, lalo na nung pumasok ako sa seminaryo, hanggat hindi ko ina-accept ang nangyari sa buhay ko, hindi ko mapapatawad ang aking nanay at tatay. Lalo na nung namatay ang aking nanay noong 2014. Sa kanyang deathbed, humingi ng tawad ang aking nanay sa nangyari sa amin sa pamilya. Ngayon, nasa deathbed na naman ang aking tatay. At ma-ordain ako ngayong May. Nung nag ako, ang tanging dasal ko ay ang ma-accept ko ang sitwasyon at patawarin ang aking tatay. Yun lang siguro ang may offer ko sa tatay ko para lubusan niyang matanggap ang pagpapatawad niya sa kanyang sarili at sa buong pamilya. Pagmamahal, pagpapatawad, iyan ang sangkap para makapag-move on tayo sa buhay. Alalahanin po natin na dalawang bagay po. Dalawang bagay dahil ang pagpapatawad ay nakapokus sa tao. Pinofocus mo yung pagpapatawad sa tao dahil sa mga bagay-bagay na ginawa niya sa iyo. At yon kailangan mong i-reciprocate ng mga mabubuting bagay o ng pagmamahal. Pangalawang bagay, nakapokus naman yung pag-move on dun sa sitwasyon mo, dun sa mga nangyari sa buhay mo. Unless you will not heal that situation in your life, you cannot move on, my friends. Kaya po, ang pagpapatawad at ang pag-move on ay interconnected. Hindi mo pwedeng sabihin, pinatawad na kita. Pero, 
hanggang sa ngayon, nasa loob mo pa, nasa puso mo, ang pangyayaring nasugatan ka, pinagtaksilan ka. Sabi ni Robert N. Wright sa kanyang librong The Forgiving Life, Once a person forgives by offering goodness to the person who have not been good, this aids the forgiver to be able to move on, to move beyond the situation without any rancor, without being resentful without the disquieting resentment that can be hard to diminish. As people forgive, they can now remember in new ways when they think about the unjust treatment. They do not burn with anger or that anger is reduced. When they think about the situation, they might feel some sadness. Yes, kapag nakikita natin o na nare-remember natin yung mga pagkakatang yon natural lang na, naman na maging sad tayo, maging malungkot. Pero, dapat yung sadness na yon ay hindi maging rage o kaya naman maging hatred towards that people that you love. Kung susuriin natin ang pagpapatawad nga naman ay nakapokus sa tao, ang pag-move on ay nakatuon naman sa sitwasyong nangyari sa buhay mo. Mga ginigiliw, naway sikapin natin ding mag- magpatawad katulad ng Diyos. Mahirap ito, lalo na sa ating panahon ngayon. Kasi nga, ang gusto natin, makaganti. Maghirap din yung nanakit sa atin. Maranasan din niya kung ano ang naranasan natin. Pero, katulad nga ni Jesus, pinatawad niya ang lahat ng tao habang siya'y nakabayubay sa krus. Pag-ibig ang nanaig kay Jesus upang mapatawad niya ito. This is the new law now. Love one another as I have loved you. This is my commandment habang siya'y nakabayubay sa krus. Pwede nating sabihin ngayon na kung susuriin natin ang ating buhay, alam naman natin na mahal natin yung tao, pero bakit hindi mo magawang mapatawad ito? Unless you forgive that man or woman that hurts you, you cannot move on in life. Sikapin nating magpatawad, katulad ng pagpapatawad ng Diyos, ibigin at mahalin ang ating kaaway, katulad ng pagmamahal ng Diyos. Amen. The Second Word Now, one of the criminals hanging there reviled Jesus, saying, Are you not the Messiah? Save yourself and us. The other, however, rebuking him, said in reply, Have you no fear of God? For you are subject to the same condemnation. And indeed, we have been condemned justly. For the sentence we received corresponds to our crimes. But this man has done nothing criminal. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. He replied to him, Amen, I say to you, today you will be with me in paradise. Um, 
Ayan. So, um, kanina, medyo natakot ako dahil napaalala ni Father Domi na si Jesus ay na-crucify ng 33 years old siya. Kaka-33 ko lang po. At mukhang nalalapit na po ang aking oras. Ano? <laughs> anyway po, um, alam niyo po minsan, kasi taon-taon sa seminary, meron po kaming mga new seminarians at pumapasok sa junior rate. So minsan, meron nga uh, mga get-together, mga kwentuhan, getting to know. So may tatlo kaming bagong uh, theologian on juniors. At ang sabi niya, ay, ang tiyanong may nagtanong sa kanila, ang sabi, um, uh, Brothers, can you tell us, pwede bang ishare niyo sa amin yung inyong mga talent? Tumayo yung isa. Sabi niya, um, uh, talent ko po ay mahilig po akong sumayaw. Okay, very good. Uh, dancer is always welcome, nakakadagdag ng energy sa isang community, di ba? Maganda pag may buhay. Okay. Tumayo yung pangalawa. Sabi niya, ang talent ko po, um, mahilig po akong magtula at magsulat. Okay, maganda yan. Bagay na bagay sa St. Paul. Mahilig mag-communicate, mahilig magsalita. So tumayo po yung pangatlo at ang sabi niya, ang talent ko po ay kahit gaano akong kabusog, kaya ko pa rin kumain. <laughs> Nagtayuan kami lahat, nag-standing ovation po kami, galak na galak po kami. Best in talent po talaga siya. Check ko, nagbibiro lamang po siya, no? Pero naalala ko yung kwentong yun kasi minsan, ang um, may tumatawa pa rin, parang relate na relate po sila. <laughs> uh, naalala ko po yung kwentong yun kasi minsan parang ito yung kwento ng ating buhay. As kids, we are told that we should have big dreams, di ba? And ambitions in life. Dapat meron kang magandang trabaho, paglaki mo, meron kang malaking sweldo, magarang bahay, at uh, syempre, magandang kotse. And we are taught that success is measured by what we have. Yung ang tinitingala ng lipunan ay yung mga taong maraming pera, yung maraming ari-arian, yung maraming impluensya at kapangyarihan. Hashtag goal, sabi nga ng mga kabataan ngayon. Yan ang dapat nating i-achieve. Kaya naman, when we grow up, we are so ready to give all our best efforts, our best energy to chase after these kinds of goals. For the very young, we make big dreams about how successful we can become. Lalo ko nung high school ako, ang likod ng aking notebook, liban sa mga doodle, di ba? Pag, alam niyo yan, mga sadyante, hindi nakikinig, nagdududle, nagtitiktak to kayo ng katabi mo, kahit di pahalata, o ganyan. X, tapos hindi na alam kung sino na nanalo. Ganyan, liban doon, um, palagi akong merong ruler sa, uh, sa table kasi mahilig akong gumawa ng mga floor plan ng bahay. Yung mga floor plan na to, ito yung mga pangarap kong maging mansion balang araw. So, alala ko yung aking masterpiece ay isang mansion na merong isang mataas na ceiling na parang uh, aquarium, parang, parang uh, ocean park, Manila. At yung labas, merong parke na may mga tumatakbong mga aso, mga hayop, mga mga ibon. Yun ang aking pangarap noon, nung bata ko. Siyempre, bata ka, eh, dapat uh, unlimited ang iyong dreams. So, ayun, uh, pagdata, panda, pagtanda natin ng kaunti, tulad ng mga kahenerasyon ko, yung mga millennials, Oh, pasok pa ako sa millennials. We strive to push ourselves and we prove our worth professionally and socially. Puyat at pagod para maipundar ng, uh, ang, may mga, ang balang araw nating mga ipon at ari-arian. But time will come, inevitably, kung hindi agad-agad pero balang araw for sure. Sigurado ako uh, magtataka tayo kung bakit parang may kulang pa rin. Katulad ng joke ng aming kapatid na seminarista, bakit parang kahit ang dami na nating kinain, gutom pa rin tayo? We keep on achieving. We keep on winning and rising to the top, promotion after promotion. And yet, at the end of the day, there's still a hole in our hearts that cannot be filled up by anything, no matter what we do, and no matter what kind of success we achieve. Mga kasambuhay, walang masama na maghangad ng mga material na bagay sa buhay. On its own, wealth has no moral value. Ibig sabihin, hindi mabuti o masama ang pera, ang yaman. Depende ito, nagiging mabuti o masama ito, depende sa ating paggamit at pagpapahalaga sa mga ari-arian natin. Para sa araw na ito, ang tema ng ating pagninilay sa ikalawang salita ng Panginoon ay materialismo. Sabi niya sa, sa thief, Amen, I say to you, Today, you will be with me in paradise. Sa salitang ito, tinutuon ng Panginoon ang ating tanaw 
sa kung ano ang naghihintay sa atin sa dulo ng ating buhay. And this is important because what we believe will be the ending of our lives determines how we will live it. Mga kapatid, pag sinabing materialismo, madalas iniisip natin yung pagiging obsessed o sakim sa pera at yaman ng mundo. Pero higit pa diyan, ang materialismo ay isang pananaw sa buhay. It is to see our lives and our actions as having no eternal consequences. That what matters in life is not gaining treasures in heaven, but gaining treasures in the here and now. Kung ano yun nandito sa ngayon. Pag ganito ang tingin natin sa buhay, hindi nakakapagtaka na ang material na bagay na lamang ang nagiging pinakamahalaga at naisasantabi na natin ang iba pang aspeto ng ating buhay. Ito ang naging kasalanan ng dalawang magnanakaw na nakapako sa kaliwa at kanan ni Jesus. Ang pagnanakaw ay isang expression, a sign of materialism. Kasi ibig sabihin nun, umabot ka na sa punto na handa mong i-risk ang lahat, ang iyong kalayaan, pati na ang iyong buhay, makamit lamang ang isang material na bagay. Even if it means sinning and offending God. Pero hindi mahalaga sa araw na ito, sa salita na ito, kung ano ang kanilang ginawa. Ang mahalaga ay kung ano ang ginawa nila noong katabi na nila si Jesus na nakapako sa krus. Part of the second word sa narinig niyong reading kanina sa Gospel of Luke are the two last words of these two criminals. And these last words na pinili nilang sabihin at their death determined what happens next for them. For one thief, yung nasa kaliwa, uh, yung one thief, he never got over his materialism. Kasi kahit sa kanyang huling hininga, nagawa pa rin niyang mangutya ng ibang tao, ng kanyang kapwa. Kasi siguro ang pananaw niya sa buhay, patapos naman na ang lahat. Hindi na mahalaga ko anong gagawin ko. Wala na siyang pag-asa para sa sarili niya dahil para sa kanya, game over na. I've lived my life and now I die. So I can do anything and say anything that I want. Pero dun sa isa pang kriminal na kinikilala natin sa tradisyon natin na si San Dismas, may pag-asa pa siya. Para sa mga huling sandali niya, nakita niya na ang buhay ay hindi lang kung ano ang meron dito sa mundo, but he found righteous fear of God in his heart. And as a final act, he did the right thing and defended the dying man beside him. After that, he asks a favor. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ang huling panalangin na ito ay paghingi ng tawad sa lahat ng nagawa niya dahil hindi niya pinahalagahan ng Diyos sa kanyang buhay. With his dying words, he entrusted himself finally to the Lord that he finally saw is the most valuable treasure in life. So on that hill, we find Jesus in the middle of two fundamental choices in life. On the one hand, to reject God and to think that anything we do doesn't matter because there is no life after this. On the other hand, is to live life with God as the only true treasure that matters. On the one hand, materialism. On the other hand, what I would like to call eternalism. is to, to see, to have faith that sees what is beyond material. Only one choice leads to paradise. At alam natin kung alin yun sa dalawang ito. Mga kasambuhay, huwag na nating hintayin pa na ang ating huling hininga dumating para piliin natin ng tama. Kasi ang choice na ito ay hindi lang tungkol sa pagiging masaya sa langit, kung hindi ang pagiging masaya ngayon, dito mismo. Alam niyo po, minsan ay ikipaglaro ko sa isang aso. At alam niyo po yung fetch? Alam niyo po yung fetch? May kausap ba ako? <laughs> alam niyo po yung fetch? Ayan. Ay yung fetch, yung ibabato niyo yung laruan, tapos babalik siya, di ba? Dala niyo yung laruan. So yan, yan binabato ko po yung laruan, ganun. Tapos, bumabalik siya. Pero dahil medyo may, medyo pilyo po akong tao, <laughs> ang ginagawa ko po minsan ay pagkabalik niya, dala yung maliit na laruan, may hawak na akong mas malaking laruan. I have a bigger toy in my hand. 
And then, so anong gagawin ng aso? Bibitawan niya yung maliit para makuha niya yung malaki. Siyempre hindi, aso siya eh. Aso siya. So ang gagawin niya, kahit kagat pa niya yung maliit, pilit niya ang kukunin yung malaki mula sa aking kamay. So inaabot kong ganyan, yung aso naman, ganun ng ganun, but no matter what he does, hindi niya makuha dahil meron siyang kagat-kagat. Alam niyo po, ginagawa ko yun kasi napaka-cute. It's very cute to watch such a small dog with such a small mouth to try and grab a big toy while he already has something in his mouth. Cute pag-aso, pag-tao hindi. Hindi po talaga. But yet, we do that a lot. My dear brothers and sisters, wealth can be good. It can be used to bless others and yes, find some joy in our lives. Wala namang masama doon. Pero wag nating ipagpalit ang mga mas malalaki at mas mahalagang bagay sa buhay para lamang sa mga makabundong bagay. Kasi naiiwan, sayang, ang nakukuha nyo lang yung maliit. Huwag nating tularan yung asong ayaw bitawan yung maliit niyang laruan. Kasi pinagkakait natin sa ating sarili ang tunay na ligaya at kabuluhan ng buhay dahil hindi natin kayang mag-let go. Kagaya ni San Dismas, piliin natin ang Panginoon. Ipagkatiwala natin ang ating buhay, mga pangarap at mga pangangailangan sa Kanya. Dahil siya lamang ang tunay nating yaman. Everything else in this world will only have meaning and purpose when God is the center of our lives. Or else, we will just keep doing and working and achieving and eating. But in the end, still feel hungry still have nothing to show for it. Ngayong Holy Week, habang inaalala natin ang sakripisyo ni Jesus sa krus, malinaw niyang sinasabi sa atin na tayo ang pinili niya, na gusto niya maging bahagi ng ating buhay, hindi dahil kailangan niya tayo, kundi dahil alam niyang kailangan natin siya. Kung wala si Jesus, hindi lang tayo maililigtas sa kamatayan at pagdurusang walang hanggan, Maililigtas din niya tayo sa isang buhay dito, sa ngayon, na walang saysay at palaging may kulang. At ngayon naman, ngayong Lent, ngayong patapos na, pa Holy Week na, tayo naman ang dalawang kriminal sa kanyang tabi. Two criminals, two crosses. Ating tanungin ng ating mga sarili, sino ang tutularan mo? Ano ang pipiliin mo? Amen. The Third Word Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Cleopas, and Mary of Magdala. When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, he said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour, the disciple took her into his home. Magandang umaga po sa inyong lahat. December 24 noon ang hating gabi, nung nagsimulang magtawag ng pangalan ng aking lola na matagal nang nakaratay sa banig. Nasaan si Bukay? Ang ibig sabihin ay maputi. Isa-isa niya ang tinawag ang kanyang paboritong apo. Matatagalan pa po yun siguro dahil malayo ang kanyang pinanggagalingan. Magmamadaling araw na nang muling nagtanong si Lola, Nasaan ba si Bukay? Parating na po ang sagot ng isa. Muli tinawag ng Lola ang lahat ng kanyang mga anak. Unang tinawag ang panganay at binulungan. Tuwang-tuwa ang magkakapatid dahil akala nila ipapamana na sa kanila ang kanilang ang ari-arian ng aking lola. Bumulong ang aking lola sa panganay. Biglang nagbago ang mukha ng, ak- ng panganay at nalungkot. Sabi ng mga kapatid, siguro kakaunti yung ipinamana sa kanya. Tuwang-tuwa tayo nito. Itinawag ulit ang pangalawa. Binulungan, nalungkot. Siguro, hindi siya pinamanahan o kakaunti ang kanyang pamana, natuwa ang natitira. Sumunod ang pangatlo, pang-apat, binulungan, 
pero lahat ay nagbabago na muka, lahat ay nalungkot. Muling nagtanong ang lola, nasaan ba talaga si Bukay? Lahat ay nagtitinginan, lahat ay nakayuko. Muling nagsalita ang lola, maling, ening, etik, Helen, tandaan nyo ang aking habilin sa inyo. Ingatan nyo si Bukay. Ilang saglit pa lamang, dumating si Bukay, dumating ako, ang kanyang paboritong anak, at kwento na lamang ang aking naratnan. Woman, behold your son, and behold your mother. Ginang, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Ito ang paghahabili ni Jesus sa kanyang mga mahal sa buhay. Mga salitang punong-puno ng pagmamahal, pagtitiwala, at pag-alala. Inihahabili niya ang kanyang, ana, ang kanyang mga alagad sa kanyang ina at ituring siyang bilang mga totoong anak. Inihahabili niya ang kanyang mga alagad sa kanyang ina at ituturing sila bilang kanyang totoong mga anak. Ang layunin ni Jesus ay paglapitin at pagtibayin ang relasyon ng ina sa anak at ang relasyon ng anak sa ina. Narito ang iyong ina. Ito ang nais kong pagtuunan ng pansin ng pagninilay sa bahaging ito ayon sa konteksto ng kabataan at ng pamilya sa kasalukuyan. Punong-puno ng pag-alala sa puso na Isus nang makita ang kasalukuyang kalagayan ng pamilya. Hindi mapanatag ang kanyang kalooban dahil alam niyang unti-unting nasisira, unti-unting nawawala ang original na konsepto at larawan ng pamilya. Ang unting-unting pagkasira ng pamilya kung saan ang mga kabataan ay kadalasan kasangkot dito. Kung muling ipapako sa Jesus sa mga panahon ngayon, hindi siya mag-aatubiling uulitin ang kanyang sinasabi. Ginang, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Maaring ito rin ang sasabi ni Jesus sa mga kabataan sa ngayon. Anak, narito ang iyong ina. Ano kaya ang nais ipahayag ni Jesus sa ganitong mga salita para sa mga kabataan sa kasalukuyan? Narito ang iyong ina. Mga kabataan, narito ang iyong magulang. Mga magulang na naghihintay ng inyong pag-uwi sa inyong tahanan sa takdang oras at hindi sa kalaliman ng gabi. Hindi sila mapakali at makatulog hanggat hindi kayo makikita at maririnig sa loob ng tahanan. Narito ang iyong magulang. Mga magulang na nag-aasam na mas ipagkakatiwala mo sa kanila ang iyong mga suliranin, ang iyong mga paghihirap kaysa pagka, pagtitiwala mo na ipost ang inyong mga pinagdadaanan sa Facebook at sa mga lahat ng mass media. Sila ang mga taong makakatulong, sila ang mga taong gagabay sa inyo sa halip ng mga likes ng inyong friends sa Facebook. Sila ang totoo niyong kaibigan. Narito ang iyong mga magulang. Mga magulang na handang sasagot, magpapaliwanag at tutulong sa inyo sa lahat ng mga katanungan ng inyong buhay. Hindi lahat ng bagay ay masasagot at makikita sa internet. Nakakasanayan nating palaging takbuhan, puntahan, mag-search sa internet para magkaroon ng kasagutan. Ang ating mga magulang ay may puso, ay may ram, mayroong damdamin na siyang sasagot at tutugon sa ating pangangailangan. Narito ang iyong magulang. Mga magulang na madalas nating nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, pagkakaunawaan. 
dahil bunga ng generation gap, sabi nila. Totoo na sila ay bunga ng makalumang panahon at kayo ay bunga ng isang makabago at modernong panahon. Malayo ang agwat ng mga kabataan at ng mga magulang sa larangan ng teknolohiya. Kayong mga kabataan ay gumagamit ng isang advanced at high-tech na gamit, pero sila mano-mano pa rin hanggang sa ngayon. Gayon pa man, hindi ito magiging dahilan na sila ay iyong tatalikdan, hindi papakinggan at hindi susundin. Dahil palaging tandaan kabataan na sa kanila ay mayroong isang malalim na karunungan dahil sa kanilang katandaan bunga ng kanilang karanasan. Isang malalim na karunungan dahil sa kanilang katandaan bunga ng isang karanasan. Magkaroon kayo ng isang kababaang loob na sundin at pakinggan ang kanilang karanasan. Hindi magkaiba at hiwalay ang inyong mundo. Ang kanilang mundo ay punong-puno ng pangarap, samantala kayo ay isang pagtanaw sa hinaharap. Subukan ninyong lakbayin ang mundo ng kanilang pangarap upang inyong makita ang maliwanag na landas ng hinaharap. Makinig at sundin ang gintong butil ng kanilang karanasan. Mga anak, narito ang iyong magulang. Magulang na naghihintay ng panahong para makasama at makausap ka gaya sa mapanahon na inilalaan mo sa iyong barkada at maglalagi sa labas. Tandaan na darating ang panahon na hindi mo na makakasama pa ang iyong mga magulang habang buhay. Narito ang iyong magulang. Mga magulang ay nag-aasam ng iyong pagpapahalaga kagaya ng pagpapahalaga mo sa, lahat, sa iba't ibang pagmamayari mong gadgets. Sana madalas na maalala mo ang iyong mga magulang kagaya ng iyong cellphone na hindi mo makayanang makalimutan. Sana maging updated ka rin sa kalagayan ng iyong mga magulang kagaya ng pagiging updated mo sa iyong cellphones at mga gadgets. Mas mahalaga ang mga magulang kaysa ari-arian. Narito ang iyong magulang. Magulang na umaasang alagaan mo sila sa kanilang pagtanda at huwag iasa sa pag-aalaga ng ibang tao o di kaya'y iiwan sa home for the aged. Masaya at natutuwa silang maranasan at makikita ang inyong pagmamahal pag-aaruga at pagkalinga sa kanila. Huwag nating gawin kung ano ang kanilang pagkakamali. Ituwid natin ang, ating pag, ang kanilang pagkakamali sa pamamagitan ng hindi pagsunod kung ano ang kanilang nagawang pagkakamali. Huwag nating hahayaang maulit muli ang isa pang pagkakamali. Mga kaibigan, mga minamahal, narito ang iyong magulang. Narito ang iyong anak. Ito ay ilan lamang sa mga pangyayaring nagaganap sa loob ng tahanan na siyang nagiging dahilan ng unti-unting pagkahina ng pundasyon ng isang pamilya. Sa lahat ng mga kabataan, sa inyo ipinagkatiwala ng Diyos ang tungkuling pangalagaan, protektahan ang kapakanan ng mga magulang at ng pamilya. Hindi mapapanatag ang kalooban ng Diyos hanggat walang tatanggap at aako sa kanyang inihahabilin. Kinang, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Ito ay hindi isang hamon, ito ay hindi isang paanyaya, kundi ito ay isang paghahabilin na punong-puno ng pagtitiwala para sa inyo. Mga kabataan, punong-puno ang, ng pagtitiwala ang Diyos sa inyo na kayo ay may kakayahang baguhin 
at buuin muli ang unti-unti nang nasisirang larawan ng pamilya. Narito ang iyong ina. Narito ang iyong mga magulang. Tatanggapin mo kaya ang hamon na ito o bibiguin mo muli ang Diyos. Amen. The fourth word. From noon onward, darkness came over the whole land until three in the afternoon. And about three o'clock, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, My God, my God, why have you forsaken me? Naranasan na ba ninyo makinig sa isang patay? Naranasan na ba ninyo makinig sa isang patay? Alam niyo mga kapatid, isang sabado ng umaga, natuto ako makinig sa isang patay. Ang pangalan niya po ay Joseph Sep Ubalde. Siya po yung journalist na nakitang patay sa loob ng kanyang hotel room earlier this month. Nakinig po ako sa kanya kasi pinlay ko sa YouTube yung kanyang 36-minute video about his decades-long struggle of with depression. At ito ay inilathala apat na araw pagkatapos siyang matagpuang patay. Si Sep Matalino, UP graduate, at ang kurso niya ay journalism. Hindi lang yon, Nakakuha pa siya ng Certificate on Online Journalism sa Berlin, Germany. Tisoy, guapo, may dimples din. In fact, he was chosen as one of the top 10 cutest TV newsmen noong taong 2012. Hindi po ako si Sep. Si Father JK po ako. At 33 years old, Sep was at the peak of his career. He is a columnist, tapos content manager ng isa sa mga TV networks dito sa Pilipinas. Pero alam niyo po ba, sa video na napanood ko, Sep labeled himself as a master at pretending. Sabi niya, at the outside, hindi malalaman ng tao na meron pala siyang uh, depression. Kasi, sa totoo lang, mapapansin ng lahat, ng mga kaibigan niya, ng mga kasamahan niya sa trabaho, na siya ay masaya. Very well composed and confident. Pero, ayon kay Sep, Reality bites. The facade crumbles. The moment na siya na lang ang mag-isa. When you are all by yourself. When you are all alone. Pero alam nyo, what struck me was Sepp's deepest longing. At ito po ay binahagi niya sa video na yon. Simple lang naman ang gusto ni Seth. Sabi niya, I wish 
to have friends who have more than willing to call me and be with me, especially during ungodly hours when the pangs of depression are attacking. At mga kaibigan, mga tao na kung saan ay i-acknowledge yung pain of depression as legitimate, as not imaginary. Mga kapatid, salamat kay Sep. Salamat at natuto ako makinig sa kanya nung araw na yon. Kasi ang kanyang kwento ay isa lamang patunay na maraming kabataan, maraming millennials, marami sa atin ay malungkot. At pakiramdam nila, wala silang taong makakausap. Walang tunay na kaibigan. Walang taong handang makinig at maging kakampi sa buhay. Wala silang mapagkakatiwalaan. Mga kapatid, ganito rin po ang pakiramdam ng ating Panginoon habang nakabayubay siya sa krus. Friends, today, Jesus' loud and piercing cry remains relevant. My God, my God, why have you forsaken me? My God, my God, why have you forsaken me? Friends, in other words, on the cross, Jesus, the God-man, experienced the pain of being abandoned, the pain of being alone. Sa krus, mga kapatid, naranasan ni Jesus ang matinding kalungkutan at ang pakiramdam na walang kakampi sa buhay. Sa krus, naranasan ni Jesus ang sakit dulot ng pagtataksil ng kanyang mga kaibigan. At, in, at higit sa lahat, ang pakiramdam, ang pakiramdam na pinababayaan siya ng Diyos Ama. Pakiramdam na walang Diyos sa buhay na ito. Mga kapatid, sana pagkatapos nitong activity na ito, meron lang kung gustong ihiling sa inyo, hihilingin sa inyo, na sana lahat po kayo dito pumunta sa St. Paul Superstore. Pumunta po kayo sa St. Paul Superstore. Hindi po yan pilgrim site, by the way. Pero gusto ko sana bilang isang marketing manager, bilang isang uh, manager din ng bookstore namin. Ang St. Paul Superstore po ay yan po ang main store, main branch ng St. Paul's Bookstores dito sa Pilipinas. May tatlong activity lang. Meron akong tatlong uh, ihilingin uli sa inyo. Una, pagpasok nyo ng St. Paul Superstore, syempre kailangan yung bumili. Bumili kayo. Kasi ang proceeds po niyan ay pupunta sa pag-aaral at pagkain ng aming mga seminarista. Nakakaawa na nga po sila kasi kung titingnan niyo po, nangangayat na po ang karamihan sa kanila. Pangalawa, pagkatapos yung bumili, syempre kailangan niyo magbayad. Magbayad kayo. Huwag niyong kalimutan magbayad. Kasalanan po yan. Pangatlo, bumili na kayo. Nagbayad kayo. Pangatlo, pinaka-importante sa lahat, manalamin po kayo. 
manalamin po kayo, seryoso ako. Pag nasa St. Paul Superstore po kayo, manalamin kayo. Kasi po, before you reach the store's cashier, you will find a special mirror. Ang tanong, Father, paano naging special mirror yan? Ano ang special sa mirror na yan? Kasi po, ang manalamin sa mirror na yan ay lalong magiging maganda o lalong magiging guapo. Gusto nyo? Bakit lalong magiging maganda o lalong magiging guapo? Kasi, habang kayo ay nananalamin, mababasa po ninyo sa bandang ibaba ng salamin ang mga salitang ito. Jesus died for you. Jesus died for you. Jesus died for us because of love. Jesus died for us because of love. Mga salitang nagpapaalala sa atin na tayo ay mabuti dahil sa araw na ito, sa araw ng Biyernes Santo, buong pusong tinanggap ng Panginoon ang paghihirap, ang sakit at ang kamatayan sa krus dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Kaya mga kapatid, sa krus, pinabay, pinabaya ang mamatay ng Diyos Ama, si Jesus, upang tayo'y magkaroon ng panibagong buhay. On the cross, on the cross, Jesus, on the cross, God had temporarily abandoned Jesus so that we will never be forgotten by Him. On the cross, God had forsaken temporarily, temporarily His beloved Son in order that we will never be forsaken. I am now a five-year-old Pauline priest. Yay! Nakalimang taon na ako. Next month, I will celebrate my sixth sacerdotal anniversary. Whew. I am happy. No doubt about it. I also love working in our Pauline Apostolate. And I enjoy serving in my ministry. However, my dear friends, however, I could not deny the reality that every priest must face, must endure in his life. Naka-assign po ako dito sa Makati community. Hindi lang po ako sigurado sa numero, pero higit kami mga 50 po dyan na nakatira. Kasama na po yung mga theologians namin, yung mga seminarista. I have a big community. Pero, may mga pagkakataon po that I find myself alone. I am happy with my religious family. Ang dami po namin, sampu po kami sa Pauline family. Hindi po kasi natuto si Blessed si James Alberione na gumamit ng mga artificial means. Kaya sampu talaga ang kanyang mga anak. I have a very big religious family, but from time to time, especially during special occasions, I also long to be with, to be with my parents and my siblings. May mga pagkakataon din na naghahanap po ako ng kausap. Isang tunay na kaibigan na pwedeng Tagapakinig, tagapi, tagapakinig ng aking mga hinaing at masabihan man lang ng aking mga mumunting na tamong 
tagumpay. Friends, bilang isang batang pare, ilang beses ko rin pong ginawang dasal sa loob ng aming kapilya ang mga salita ng ating Panginoon. My God, my God, why have you forsaken me? Subalit, kapag ganito po yung aking mga dasal, kapag ito po yung aking dasal, madalas lalo akong nakakaramdam ng inis dahil wala akong klarong naririnig na sagot sa ating Diyos. Minsan nga, minsan nga pakiramdam ko, lalo pang nagiging malabo ang lahat. Pero tandaan ho natin ito. Tandaan ho natin ito, ang Diyos ay hindi pabaya. Siya ay awa. Ang Diyos ay hindi paasa. Siya ay pag-asa. He always provides light when I'm in the darkest moment of my prayer life. At kapag nasa chapel po ako namin, dalawang bagay lang naman po ang nagsisilbing sagot ng Diyos sa aking panalangin. Dalawang bagay lang. Una, ang patay na katawan ng kanyang anak na si Jesus na nakabayubay sa krus. Pangalawa, ang mga salitang nakaukit sa bandang itaas ng aming tabernakulo. At yun po ang kinanta kanina. Huwag kang mangamba, hindi ka nag-iisa, minamahal kita. Fear not, I am with you. Friends, mga kasambuhay, today, today God is dead. But He is speaking to us with much love. He is telling us, we are never alone in our most fearful situation. Never alone in our most darkest moment. Never alone in the midst of our pain and suffering. Brothers and sisters, when we feel most alone, the truth and reality is that we are not. God is with us. God is with us. Naranasan na ba ninyong makinig sa patay? Naranasan na ba ninyong makinig sa patay? Mga kapatid, sa araw na ito, pakinggan natin ang patay na Yesus sa krus. Pakinggan natin ang patay na Yesus sa krus. Sana maririnig natin siya. Sana maririnig natin siya. At kung naririnig natin siya, naway lalo tayong magtiwala sa Kanya. Amen. The Fifth Word After this, aware that everything was now finished, in order that the Scripture might be fulfilled, Jesus said, I thirst. There was a vessel filled with common wine, so they put a sponge soaked in wine on a sprig of hyssop and put it up to his mouth. Minsan po, uh, nagbigay ako ng retreat sa Tagaytay. Habang ako ay nagbibigay ng retreat, the admin, yung staff nila, pumunta sa akin at ang sabi, Father, 
meron tayong emergency. Baka pwede kang kumausap. So sa ganong cases, I know usually kung anong mga kaso yon. Pagpunta ko sa kanilang counseling room, merong isang binatang nakasalampak. Sa unang tingin, normal yung bata. Pero nung pagdating ko, pinakilala ako, nung nagmano yung bata tumayo, Inor, sabi ko, in normal circumstances, he could have been an actor. Tall, dark, young, handsome. But when I look straight into his eyes, I realize something was wrong. There was sadness, there was pain. At ang unang tanong ko sa kanya, kapatid, kumain ka na ba? Ang sagot, Father, hindi ho ako nagugutom, pero nauuhaw ho ako. Tapos naupo na kami, nagkwento siya, anong nangyari. I realize that like many young people of today, ganun ang kaso niya. The family is there, but he felt alone. Both parents are successful, But, sabi nga niya, they are good providers. But what I need are parents who could listen to me. Parents who could provide guiding and loving presence. In other words, he was a person who was seeking for a relationship. Something more than physical. Meron siyang girlfriend of four years, yet often he would say, I felt alone. My girlfriend was simply for a show and only to satisfy his temporary carnal desires. And many times, nagiwalay sila. Many times, nagkabalikan. Parang popoy at basya lang. And he would, every time, mag sila, he would lavish her with gifts. At tuwing nagkabalikan, back to the old self. He has friends, sabi nga niya, who stayed with me even for many hours, but would live when the hangover is gone or the effects of party drugs subsided. He was seeking for something more. Yet, he was young and proud. He has rich parents with him. He has a beautiful girlfriend He has friends and hangers on. He is studying in a known university. He has riches and possessions. Yet, he was lacking something. He still has his own cravings and yearnings just like any young people. And that is the very reason why we talk. Kasi sabi niya, he had tried many times to find something That something that is more, that is something which is beyond the physical, that is something that would last, but always he ended up short. And his solution to end his life. He was not hungry. He was thirsty, not for an ordinary water, but for something more. And like the story of the Samaritan woman that Jesus encountered in Jacob's well, this young man was seeking also for something that would last forever. This young man was seeking for something that only Jesus can satisfy. Whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. I thirst, the words of Jesus. Probably for many of us, the same words. I thirst. I thirst for the love of my family. I thirst for the acceptance of people around me. I thirst, even for us religious, we can say, I thirst for the appreciation of those around me. We all thirst. But we know that that thirst can only be satisfied by Jesus. 
And so we ask, how can Jesus satisfy our needs? Kapatid, we are also challenged to be like Jesus to one another. When this young man opened up himself to me, he shared even his deepest pain, his deepest hurt, his deepest fears. Sabi nga niya sa akin, Father, I seem to have no one. And I assured him, Do you have Jesus? I shared to him the story of Jesus and his encounter with a rich young man. The rich young man could not let go of his possessions. And yet Jesus looked at him with so much love. Kaya sabi ko sa kanya, kapatid, at this very moment when you feel so down, Jesus is looking with you, looking at you with so much love. Don't worry. Mahal ka ng Diyos. Sabi niya, Father, natatakot ako. Sabi ko, kapatid, hindi lang naman ikaw ang natatakot. Lahat tayo may takot. That is why it is important that you allow that fear to be shared to Jesus. Sabi nga, ang anong mabigat, kung binibitawan, gumagaan, lalo na kay Kristong ating kaibigan. Yes, this young man has fears. He has been rejected time, many times over and he's afraid that even God would reject him. Kaya nga sabi ko sa kanya, kung ikaw nga, tinanggap ko, ano pa kaya ang Diyos? E mas mabait sa akin yon. Ano pa kaya ang Diyos? Mas mapagmahal sa akin yon. Ano pa kaya ang Diyos? Masigit pa sa akin yon. In the end, His last words, Father, please pray for me. Ang sagot ko sa kanya, Kapatid, we all need prayers. Let us pray for one another. Recently, I gave a retreat in the same retreat I was in Tagaytay. And I was told, sabi sa akin nung staff, same staff na tumawag sa akin, Father, he just graduated college. This young man, he just graduated uh, college. I thirst. Jesus is one with us in our own struggles. Like us, he too has his own yearnings. It may be physical, pero still it's a human need. Ang tanong lang sa atin dito, when people would cry out to us, telling us they are thirsty, how do we respond? Katulad din ba, nung sundalo, no? who got a sponge, soak it in bitter wine and gave it to Jesus. O sa bagay, millennials na ang karamihan. Kapag nauuuhaw, Starbucks na bang ibibigay? Sabi nga ni Cardinal Tagle, No! Mas masarap pa rin ang pahimis na kape ng Amadeo. <laughs> oh, diba? Uh, hindi ho ako nagiinom ng kape. Kaya probably, I can offer perhaps soda, or tea, mineral water. What can we offer? Can we offer ourselves to quench the tires of others? I suppose we could. Only if we have received the eternal water from Jesus. Only if we are connected with Jesus. For when we are connected with Jesus, any action we make, any words or word we say would always be rooted in our relationship with Jesus. I thirst for love of people around me. I thirst for appreciation of people around me. I thirst perhaps for the embrace of my husband or of my wife. I thirst for so many things. All these thirsts are human in origin. But if we have Jesus, everything would be okay. Mga kapatid, bilang panghuli, we are always challenged to be Jesus alive for one another. Yes, we have our limitations. Yes, we have our shortcomings. Yes, we have our own pains and struggles. 
but always it is our, in our pain, it is in our woundedness that Jesus brings healing. And so when we receive the healing of Jesus, we too are encouraged to bring healing to others. God bless. The Sixth Word When Jesus had taken the wine, he said, It is finished. And bowing his head, he handed over the Spirit. It is finished. Consumatum est. It is accomplished. Naganap na, tapos na, the end period. So kung tapos na, kung period na, uuwi na ba tayo? Huwag po muna kayong aalis kasi six word pa lang. Meron pang sasabihin ng ating Panginoong Jesus. So huwag kayong uuwi agad kasi baka sundan niya kayo sa bahay at pabalikin dito. So it is finished ang kanyang salita sa krus. Uh, ngayon darating po yung Semana Santa, kung mapapansin po ninyo, madalas pinapalabas sa mga TV o ngayon sa social media na rin, marami nagpo-post tungkol sa mga films o mga movies tungkol sa buhay ng ating Panginoon. At sa aking mga uh, napanood na mga pelikula tungkol sa buhay ng ating Panginoon, tuwing darating yung kataga na sasabihin niya na it is finished, nasa krusya, siya, lahat ng aking napanood na version, lahat doon ay nanghihina na siya. Mapapansin po ninyo. Kasi nung sinabi niya yung katagang it is finished, malapit na siyang malagutan ng hininga. Kaya siyempre, maiimagine natin kapag sinabi niyang it is finished, ang pagkakasabi niya, it is finished. Parang ganon. Matatapos na ang kanyang buhay dito sa lupa. Naghihingalo at malapit ng mamatay. Pero alam niyo, nung nagbabasa ako tungkol dito sa katagang it is finished, merong mga ilang nag-aral ng Biblia, ilang mga Bible scholar na sinabi nila, yun daw kataga na it is finished, eh hindi sinabi ng ating Panginoon nung siya ay nanghihina at nalulupaypay. Sinabi nila na nung sinabi yung word na it is finished, yun daw ay isang exclamation. Exclamation of achievement. Exclamation of triumph. Kaya nung sinabi niya yung salitang it is finished, it is finished! Hindi yung parang nanghihina at naghihingalo. Para bang kung sasabihin natin ngayon, yes, success, tagumpay, mission accomplished. Ganun daw yung sound ng it is finished ng ating Panginoon. At matatanong po natin, ano ba yung masasabi nating achievement ni Jesus? Ano ba yung kanyang napagtagumpayan sa buhay? Simple lang naman yung ating maisasagot bilang mga mananampalatayang katoliko. Ang achievement ng ating Panginoon ay walang iba kung hindi ang kanyang pagtatagumpay sa kasalanan at sa kamatayan. Tayo ay kanyang lahat tinubos. At ang kanyang pagtubos sa atin hindi lang sa krus, take note, tinubos tayo ng Panginoon simula pa lamang nung siya ay sanggol. Simula Bethlehem hanggang sa Kalbaryo, yung lahat ng yon ng kanyang kabuuan ng kanyang buhay ay isang buhay ng pagliligtas sa ating lahat. So hindi lamang ito salvation from the cross, kundi salvation from the crib to the cross. Simula sa pagiging sanggol hanggang siya ay sa ipako sa krus. Yun ang kanyang achievement, yun ang kanyang success. At sa kanyang buhay, simula sa kanyang pagiging sanggol, Hanggang siya ay ipako sa krus, siya ay nanatiling matapat sa misyon. Siya ay nanatiling matapat sa Ama. And the message for us is clear. Napakalinaw po ng mensahe nito para sa atin. That the cross is not a story of defeat. The cross is not a story of failure. Rather, the cross for us is actually a story of success. It is a story of victory and achievement. So kayo po ba, kung tatanungin kayo, ano ba yung inyong achievement sa buhay? Ano ba yung inyong story of success? Alam ko naman po, lahat tayo, meron tayong lahat na pinapasa ng krus. Marami tayong pinagdaraanan, pero sa buhay natin, alam naman natin na meron tayong success story. Hindi natatapos lahat sa krus. Tayo ay nagtatagumpay. Meron tayong achievement, meron tayong victory na tinatawag. So inaanyayahan ko po kayo pag nilayon niyo yung inyong success story. 
achievement story kasi pampalakas yan ng loob sa atin. Naalala ko po 12 years ago, meron akong nakilalang isang binata. Pinakilala sa akin ng friend ko. Nakilala ko siya sa isang park. Yan, nag-usap kami, nakaupo kami sa damuhan. Tapos, itong binata na to, hindi siya naniniwala sa Diyos. First time kong makipag-usap sa isang atheist, hindi siya naniniwala sa Diyos. Pero gayon pa man, kahit hindi siya naniniwala sa Diyos, yun naman kanyang loob e eh, bukas para makinig at mag-aral tungkol sa iba't ibang relihiyon, Lalong-lalo na ang pananampalatayang katoliko. Kaya nga itong kaibigan ko, ipinakilala ako sa kanya para ipaliwanag sa kanya ng maayos kung ano ba yung ating uh, sinasampalatayanan, kung ano ba yung ating pinapaniwalaan. So nag-usap kami. At alam nyo, itong binata na ito na hindi naniniwala sa Diyos, sabi niya, ayaw ko po sa simbahan, hindi ako naniniwala sa turo niyan. Diyos, hindi ako naniniwala dyan. Kay Mama Mary, wala yan. Mga santo, lalo na. Uh, yung sa aming pag-uusap, ang dami po niyang tanong. At yung mga tanong niya, hindi, lang, hindi basta-basta. Yung kanyang mga tanong ay malalim. Yung kanyang mga tanong, mahirap. At malalim na parang may pinaghuhugutan. Pero, pa- pakiramdam ko, habang nagtatanong siya sa akin, hindi lang siya naghahanap ng kasagutan. Mas importante palagi ko, naghahanap siya ng katotohanan. Naghahanap siya ng katotohanan. Hindi lang kasagutan, kung hindi katotohanan. At doon sa katotohanan na yung pakiramdam ko, merong siwang. Sabi ko, parang may siwang. Baka pwede ako makapasok. At siguro, uh, unti-unti, pwede ko siyang mapapaniwala uli. Kasi by the way, siya ay bininyagang katoliko. At dumating yung panahon na nag-decide siya na hindi na lang siya maniniwala sa kahit ano. So sabi ko, baka pagkakataon na ito, sa pag-usap sa akin, ay eh, makonvince ko siya. So nag-usap kami. Sinabukan kong sagutin ang lahat ng kanyang mga tanong na mahihirap. At alam niyo po, dalawang oras kami nag-usap. Sabi ko, grabe, ganun katagal. Pati ako nagulat eh. Pagtingin ko sa relo ko, aba, hindi ko napansin, lumipas na pala yung oras. Dalawang oras kami nag-usap. Question and answer. Ta- tanong niya, sagot ko. Yung sagot ko, tanong niya. Palaging ganon yung nangyayari. Para ako nag-oral exam. <laughs> Nung ako po ay nagpe-prepare pa lang para sa aking ordination, syempre meron kaming klase ng theology. At sa aming klase ng theology, tuwing magtatapos ang isang semestre ng teolohiya, syempre meron kami mga examination. Yung ibang exam, written exam. Pero meron din mga oral exam. Pag kami nag-oral exam sa theology, usually, ang bawat isang estudyante inaabot ng 15 minutes maximum sa oral examination. So isipin nyo, kinausap ko itong bata na ito, itong binata na hindi naniniwala sa Diyos sa loob ng dalawang oras. Sabi ko, para ako nag-oral exam ng walong beses. Ganong katagal po yun. Pero palagay ko, uh, nasagot ko naman decently lahat ng kanyang mga katanungan. At gusto kong isipin na naging mabuti akong estudyante sa aking mga profesor. Kaya kahit yung mga mahihirap na tanong, sige lang, ibato mo lang lahat sa akin. Pipilitin ko yung isagot o sagutin lahat. At para sa akin, pagkatapos ng aming pag-uusap, naghiwalay na kami. Nagpasalamat siya sa akin, nagpasalamat din ako sa pagkakataon o sa chance na makausap siya. pag sa bahay, masaya-masaya ako. You know why? Kasi I am feeling proud about myself. Parang masaya ako sa sarili ko. Parang, yes, success. It is finished. Accomplishment. Victory. Nasagot ko lahat ng tanong niya. Akala niya, hindi ko masasagot, pero nasagot ko. Ganon. May pagkamayabang po, ano? So, nasagot ko yung lahat ng kanya mga katanungan. So, masaya ako sa aking sarili kasi nasagot ko yung mga tanong. Pero alam niyo yung feeling of success, nung maglaon, napalitan siya ng feeling of failure. Nung umuwi ako sa bahay, masayang-masaya ako. Eh. Proud ako sa sarili ko. Sinasabi ko, siguro magiging proud yung mga teacher ko at mga professor ko sa akin. Pero alam nyo, later, nalungkot din ako. Kasi hindi pala success yung ginawa ko, kung hindi failure. Kahit nasagot ko pa lahat ng kanyang mga may hirap na katanungan. Kasi yung sagot ko sa kanya, puro mula sa utak, pero hindi ko siya nasagot mula sa puso. Puro galing sa libro, pero hindi yung galing sa application sa aking sariling buhay. Ipinaliwanag ko sa kanya kung bakit naniniwala ako sa Diyos, 
Pero hindi ko naman naipaliwanag sa kanya kung bakit ako masaya bilang isang katoliko. Palagi ko mas importante po yun eh. Hindi yung alam natin dito kung hindi yung galing sa puso. Kaya simula nung araw na yun, tinaya ko sa sarili ko. Tataga ako sa bato. Sana pag naging pari po ako balang araw, pag makikipag-usap ako sa mga tao, sana hindi lang yung galing sa utak, kundi galing din sa puso. Kaya po pag nakikita nyo po ako nag-homily, yung iba sa inyo, pwede naman kayo mag-comment pagkatapos. Pwede nyo sabihin sa akin, Father, ah, masyado yata ang ano, bookish yung homily mo. Pwede pong ibaba sa level natin. O pwede pong magsalita kayo galing sa puso. Kasi yun yung napapansin ko eh. Baka nagiging problema ng simbahan kasi hindi na kami nakaka-relate yung sa sinasabi namin sa inyo. At kayo naman, nahihiya lang kayo mag-comment sa amin. Kaya pareho tayong nahihirapan. Nahihirapan si Father sa pulpito, mag-homily, nahihirapan kayo makinig kasi inaantok na kayo. So ang importante, magsalita ka galing sa puso. Yun yung importante sa atin. Kasi yung galing sa puso, yun yung tumatatak sa pagkatao. Yun yung tumatatak sa, pagka sa pagkatao at bumabago talaga ng buhay. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Mother Teresa tungkol sa, sa success. Kasi nga, sinabi ko, yes, success, victory. Pero sinabi ni Mother Teresa, God did not call us to be successful. Rather, God called us to be faithful. Hindi naman importante kung maging successful kang sobra sa buhay, yung sobrang lupet na success. Ang importante, faithful ka sa mga bagay na importante. At alam niyo po, kung titingnan natin yung buhay ng ating Panginoong Hesus na ipinako sa krus nung sinabi niya yung salitang, It is finished. The life of our Lord Jesus Christ was a success precisely because He was faithful. Jesus was successful because He was faithful. Yun po yung importante doon. Minsan, pag sobrang concerned tayo sa success, pagkangkam ng maraming kayamanan, pagiging sikat, pagkakaroon ng malawak na saklaw ng kapangyarihan, nakakalimutan na natin yung mahalaga kasi mali yung definition natin ng success eh. Yun yung ating pinapahalagahan. Nakakalimutan natin yung importante talaga sa buhay. Pag nilayan po natin, Ilang buhay na ba ang nasira kasi masyadong nakafocus sa success at nakalimutan na yung faithfulness? Ilang pamilya, ilang relationship ang nawasak kasi masyadong success-oriented ang mag-asawa at nakalimutan na nila yung fidelity, yung faithfulness sa bawat isa? Ilang pagkakaibigan na yung nasira kasi mas mahalaga sa kanila maging successful, mas umangat sa kanilang kaibigan, at nakalimutan na nilang maging faithful sa kanilang sinumpaang pagsasamahan, pagtutulungan. Maraming nasisira kasi nakakalimutan yung importante. So if we want to be successful, be faithful. Be faithful to God and be faithful to one another. At panghuli po, napag-usapan na rin naman po natin yung achievement. Nung si Jesus ay nakapako sa krus at sinabi niyang, It is finished. Mga salita ng success, salita ng victory. Alam niyo po ba kung ano pa yung isang masasabi nating success? Ano pa yung isang achievement? Ano at sino? Tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Tapos mamaya, kapag nag-CR kayo, tumingin kayo sa salamin. Because you are God's achievement. You are God's achievement. You are the success of Jesus. Kayo yung napagtagumpayan kasi siya nag-alay sa atin ng buhay. Kaya nung nakapako si Jesus sa cross, kahit hindi pa po tayo pinapanganak, naandun na tayo. Naandun na tayo. Kasi mismong siya nagbuwis ng buhay habang tayo ay hindi pa pinapanganak. Niligtas na tayo kaagad. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ganon tayo kaimportante sa Kanya. Kaya po misa nalulungkot ako pag narinig ko yung mga ibang kabataan, sinasabi nila, Father, I'm a failure. I'm an epic fail. Sabi nila, I'm a loser. Wala akong kwenta, Father. Kaya nga iniisip ko magpakamatay na lang. So hindi, sinasabi ko sa kanila, tingnan mo yung buhay, huwag kang padalos-dalos. Kasi maraming tao nagmamahal sa'yo. Lalong-lalo na, minahal ka ng Diyos, hindi ka pa man ipinapanganak. Hindi ka pa naman isinisilang sa mundong ibabaw. You are God's achievement. You are the success of God. And that is why, 
nung siya ay nakapako sa krus, nasabi niya sa sarili niyang, tapos na. Tapos na. Amen. The Seventh Word It was now about noon, and darkness came over the whole land until three in the afternoon because of an eclipse of the sun. Then the veil of the temple was torn down the middle. Jesus cried out in a loud voice, Father, into your hands I commend my spirit. And when he had said this, he breathed his last. Anyway, good morning. And, uh, you know, I was uh, reflecting and uh, I feel really out of place in here. Okay, why? Father Domius told you at the beginning that uh, you would expect uh, to listen from the reflections of young priests and young members of the congregation. But you know, I am not young anymore. Okay? I am 44 years old. Okay? Sabi nga ng isang uh, kakilala ko, Father, hindi naman. Mukha ka namang 43 years old. Sabi ko, eh, babaan mo pa kapatid, ililibre kita sa unlimited rice. Okay? And, uh, you know, have you noticed the difference between the six speakers and then me? Yung mga nauna nating mga nabigay ng reflections? It's not just about age. Okay? Ano? Folder. Folder. <laughs> Ang mahiwagang folder, mga kapatid. If you have noticed in them, yung mga gumagamit sila ng mga cellphone, okay, the teleprompter or, or something like that. But you know, I am not a tech-savvy priest. I'm a, I am a folder priest. Okay. Kaya nga sinasabi ng iba kong mga paring kasama ay, uh, ano ba yan, Father OG, hanggang ngayon, Jurassic ka pa rin. Sabi ko naman sa kanila, eh, mabuti na yung Jurassic na nagsasalita kaysa sa nakatulala. Okay. <laughs> eh, alangan namang tatayo ako dito sa inyo, sa harapan ninyo, para magrampa. Okay, hindi naman ako mukhang model. Okay, mukha lang ako rampa. Okay, <laughs> but you know, just bear with me with this uh, particular folder. Kasi alam nyo, eh, sanay pa ako na, <laughs> na gumagamit ng folder. Actually, matagal ko na itong uh, iniwan eh. Eh, bumalik na lang ulit kasi alam ko, nasa harapan ng ano eh, ng camera. Hindi ako sanay sa camera eh. Kaya <laughs> nawawalan ako ng self-esteem kapag sa harap ng camera. Eh, you know, uh, I was, uh, one time I was called to uh, celebrate a funeral mass for a boy, a certain boy. The dead boy was around uh, seven years old. Of course, as a priest, I would expect that when I would go there to celebrate the funeral mass, I would expect that the atmosphere would be very sad very depressing, di ba? Ganun naman eh, di ba? Sa ano, kapag tayo ay may namatayan. Of course, I would expect that the atmosphere in this family is, they, were, they would be in grief, okay? They would really be very, very sad. Okay? Uh, hindi naman natin na-expect na kapag mag-misa yung isang pare, ay eh, maabutan niya doon sa bahay na may misa ng patay na mayroong disco lights. Di ba? Wala namang disco lights. But of course, is uh, except for one thing, Okay? ay pwede rin pala maging masaya yung living. Okay, when my cousin was uh, uh, habang uh, nilibing yung isa kong pinsan sa isang cementerio, I was really very surprised. Why? Uh, there was a next procession, yung living. Okay, and then that was the first time that I have seen na uh, masaya yung kanalang living. Bakit? Sinasayaw nila yung kabaong. At yung tugtog ng banda ay makarena. Okay, sabi ko, aba, ang gading. Sabi ko, pwede palang mangyari ito kapag sa probinsya namin, pag ginawa mo yan, papagalitan ka naman matatanda. But of course, is the normal thing in every funeral mass is, of course, uh, you would expect that the atmosphere would really be very, very sad. When I went to this particular home and uh, when I started celebrating the mass, I was looking at the father. The father was really very, very sad. Okay, and of course, that would be normal kasi may namatayan ka eh, di ba? But it was really, uh, I think, quote-unquote, abnormal. Why? It was not really, the abnormality was not really in the celebration of the mass, of the funeral mass. The normality was in the reason behind the death of the boy. Okay, the reason behind the death of the boy. Why? 
I have seen this particular father while I was, uh, I was looking at him while I was celebrating the Mass. Hindi naman siya umiyak eh, pero parang nandulumo. Eh, hindi nga parang makatayo eh during the prayer. Parang alam niyo yun, yung pasan niya, yung buong mundo sa kanyang balikat. And then, after the Mass, eh, napalam na ako. Kasama ko noon yung dalawang lay ministers. And then, sabi ko, kawawa naman si tatay. Kitang-kita mo talaga na talaga siya ay uh, talagang nagdamdam. Eh, talagang, para makita mo, kahit hindi siya umiyak, eh, talagang depressed na depressed siya. Alam niyo, I have, uh, I have, it has been made clear to me Uh, the reason behind that sadness. Why? Uh, ganito kasi yan. Yung tatay kasi, siya yung, uh, yung trabaho niya kasi is uh, driver. Driver ng isang delivery truck. Okay? Driver ng isang delivery truck. Lagi sumasama sa kanya, yung kanyang anak na ito, na 7 years old, sa kanya, sa may biyahe. They were really very, very close. Laging kasama itong bata. But one day, a certain accident happened. Okay? Habang minamay obra nitong tatay yung truck, habang, uh, habang umaatras, itong bata naman sa likuran ay eh, naglalaro. At nung makita niya, yung kanya tatay na doon sa may truck na nagdadrive, ay eh, nag-matras uh, nga yung truck okay? in order to go to work, eh, itong bata, tumakbo. At nung tumakbo, nadapa. Eh nung nadapa, hindi na malaya ng tatay na sa kaatras niya, naipit niya yung kanyang anak. Okay? Naipit niya yung kanyang anak. That's why, uh, when I knew the reason, I was really also very, very depressed of that uh, particular story of the father. Pero hindi natin, wala na tayong magagawa dyan eh, di ba? Kasi, aksidente. Aksidente yung nang, nangyari. Even... Kung sa pakaramdam natin, of course, we can really imagine the pain of that father. Okay? Ah, mahal naman na niya yung kanyang anak, lagi niyang uh, kasama. Na walang ka na ng anak, ikaw pa yung cause ng aksidente, na pakamatay ng iyong anak. And then, uh, yun nga, let me go back to my folder. Okay? <laughs> let me go back to that my folder. We can just imagine, just imagine, my dear friends, We can just imagine what God the Father must be going through when He witnessed His Son on the cross crying out in a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. Kung minsan hindi natin pinapansin yung Diyos Amay, hindi naman natin siya nakikita, parang nawala siya sa may picture. But take note of the cry of Jesus, Father, a person who listens, a person who listens, okay? And of course, we can just imagine what he must be going through. Jesus is not just calling out to anyone. He is calling out to his father, tatay, daddy, a person who is always there in his journey. Alam niyo kapag nadapa yung isang bata at nasaktan po yan, kadalasan yung una, una niyang, uh, una niyang uh, isisigaw niyan, yung kanyang nanay, di ba? Kapag nadapa yung isang bata, tatay! Mommy, Daddy, okay, uh, and then the, the parents would, of course, when they have, have heard that particular cry, cry of the boy, of course, they would go there in order to help him, in order to ease the suffering of their son. Now, Jesus, in calling out, Father, into your hands, I commit my spirit, that is not a call of rescue. That is not a call of rescue. Okay? That is not a call of rescue from pain. That is a declaration of self-surrender. A declaration of self-surrender that through it, we are actually the ones being rescued from the pain of sin. You see the difference? Okay? We are actually the ones being rescued from the pain of sin and condemnation. Jesus totally entrusts His life to the Father's arms for our sake. Not for His own sake, but for our sake. That is very, very important. Okay? Kasi kung minsan, hindi natin appreciate yung ating pangbalataya because uh, we forget. Okay? We only focus on Jesus, but we forget to remember the reason behind why Jesus is on the cross. Okay? That, uh, at the end of it all, it also tells us that there is a reason why He has to suffer. Tatay ka eh, di ba? Hindi mo dapat papa, 
suffer ang iyong anak. Hindi mo dapat uh, to undergo certain situations that your son would be in grief, be in pain. Kasi ang hirap itong sagutin eh. Why is God the Father Almighty allow His Son to suffer on the cross? Ang hirap siyang sagutin, di ba? Okay? There is a reason why He has to suffer the agony of scourging and the death in crucifixion when God the Father as the Almighty God could have sent His angels to save Him from such agony. The Father Almighty has really has a power. He is the Almighty God to save His Son from such agony. But bakit hindi niya ginawa? Bakit hindi niya ginawa? What is the reason? Now, of course, you are very familiar with this particular verse. Okay? Kahit na hindi po tayo makalimutan yung lahat ng mga verses sa my Bible, ito ang wag niyong kalimutan. Ano ito? John 3.16 Okay? Alam niyo pa yon. Anong sabi? For God so loved the world that He gave His one and only Son that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. God gave, okay? God gave His Son to save us. The Son entrusts His life to the Father to save us. To save us. To save us because, because He loves us. That is, the, that is just the main reason, the deep reason behind why Jesus is on the cross, why Jesus is entrusting His Spirit to the Father. It is more than enough reason for Jesus to entrust His Spirit to the Father and suffer on the cross. It is also to show us through the example of Jesus that the road to eternal life is not a bed of roses. Maraming nagtatanong kasi. Sabi nila eh, Father, nadasali naman ako ah. Lagi naman ako nagsisimba. Pero bakit ang daming problema yung dumarating sa aking buhay? Bakit maraming problema yung dumarating sa aking buhay? Bakit ang business ko na babangkrap? Bakit yung mga anak ko na aksidente? Bakit? Eh, di natin alam. But I can give you the, this particular reason. Ito, okay? That through the example of Jesus, the road to eternal life is not a bed of roses. But it can at times involve scourging, pain, crucifixion from which Jesus himself has gone through to show his tremendous love for us on the cross. Okay? Sa sobrang pagmamahal ni Jesus, inako niya yung ating mga kasalanan upang tayo ay maligtas. Okay? Parang lagi naman natin itong uh, naririnig. Pero sa puso ba natin ito? Lagi natin itong naririnig eh. Sa sobrang pagmamahal ni Jesus, inako niya yung ating kasalanan para tayo ay maliligtas. Eh, lagi naman ito sinasabi ng pare, pero sa nasa puso ba natin? Kasi kapag hindi natin sa nasa puso yan, walang conversion na mangyayari. How can you give love when you have not felt, really, and realized the tremendous love of God for you? Okay, the, how can you be patient without that particular love? And in this sense is we can really admire God, that we can say that what a wonderful and also loving God we have in Jesus. We have in Jesus. You know, of course, this is a, uh, the, uh, my focus is for the youth bilang kabataan. You know, bilang kabataan, that is the legacy that Jesus has entrusted to you. Okay? On the cross, Jesus shows you that you are indeed His beloved as well. Minahal ka ng Diyos. Okay? Minahal ka ng Diyos. You have been empowered by that love. Okay? You have been empowered by that love. Pag hindi mo naramdaman na mapagmahal ta lang ang Diyos, todo-todo ang inyong pagmamahal sa Kanya, you will not be empowered. You will not be empowered to be patient. You will not be empowered to be kind. You will not be empowered to be sensitive to the needs of other people. You will not be empowered to be forgiving to other people. Hindi. Eh, hey, paano yan? Wala naman yung puso sa, sa utak mo lang siguro yan, pero wala naman yung, yung pagmamahal ng Diyos sa iyong puso. Diyan tayo nagkukulang. It is God's gift. That love is God's gift to you. And also, your gift to other people. Your gift to other people. There is more that you can do with, with that particular gift as young people. Okay? Don't just remain as, for example, don't just remain as participants in the celebration of the Holy Eucharist. Don't just remain as participants. Alam yo, even as a priest, I would at times feel, on certain situations, I would at times feel so lonely 
even if I am in front of a crowded church. Crowded church. Bakit? Why? Because I encounter people who are not participants, but only spectators. Yung iba kasi, nagsisimba, bakit? Parang, alam mo yun, pakiramdam ng pare, eh, parang nagsisimba sila para manood ng pelikula. Okay? Parang nagsisimba para manood ng, sa tingin ko, yung parang sir- circus na ina-expect siguro nila yung pare kakain ng apoy. Ay, hindi ko po talent yan. Okay? Hindi ko talent yan. Eh, baka wala na tayo, mawalan tayo ng pare, participants. But they are, they are just spectators. Kung, Kuminsan na pag nagmimisa ako sa kasal, kuminsan sa living, sa patay, or eh, kuminsan, with these particular people, eh, I really feel so lonely on certain situation. Bakit? When I said, the Lord be with you, walang sumasagot. Ako rin sumasagot sa sarili kong uh, ano, sinabi. And also with you. Eh, walang sumasagot eh. You know, kapag nasagit na ka, sasabihan mo, you expect them to respond, hindi sumasagot, eh, sino pa bang sasagot? Eh, di, mahalin mo na lang sarili mo. Diba? <laughs> the Lord be with you. Eh, walang sumasagot. And also with you. Okay. <laughs> eh, you know, that is a, uh, on occasions like that, eh, I really feel so lonely. I'm in a crowded room, but, uh, you know, kuminsan tawag ko sa kanila is mga KBL type of people. Alam niyo naman, yung paborito na may longgo, di ba? Yung KBL, Kajos, ka Baboy, Lupa. <laughs> Kajos, Baboy, Langka. Eh may ganyang klase ding tao. Okay? Nagsisimba kasi kasal nila. Kapag ikaw ka nasal, hindi man pwedeng proxy ka. Ba? Sabihan mo kapatid mo, Tol, ikaw na lang muna ano, mag-proxy doon sa magiging asawa ko. Okay? <laughs> hindi yan pwede. Nagsisimba, napagsimba kasi kasal nila. Kuminsan nagsisimba kasi libing nila. Wala na kayong choice. Lalagay ka talaga kayo sa simbahan. Okay? Doon talaga kayo mapupunta at kayo ay mimisahan. Kuminsan, libing kasi nga, nagsisimba kasi nga, libing na kanilang mahal sa buhay. Na kanilang magodang. Okay? Nagsisimba kasi binyag na kanilang anak. Ah, wala na. Pagkatapos ng KBL, kasal, binyag, libing, wala na. Wala na. Wala nang response. Eh, hanggang doon na lang. But you know, the worst uh, people that I have encountered during Mass, not the spectators. Yung tawag ko sa kanila ay sleepers. Yung mga natutulog bago magmisa. Okay? <laughs> Kung minsan, pakiramdam ko sa sarili ko eh, alam mo yun, yung... Uh, Kung minsan, uh, naawa ko sa sarili ko eh. Bakit? Hindi pa naumpisa nagmisa, doon na sa unahan, nakikita ko natutulog, naiinggit ako. Okay? <laughs> Nangingit ako kung minsan parang gusto kong bigyan ng unan. Kasi naawa ko. Kung minsan, itatanong ko sa sarili ko, eh, mukha ba akong sleeping pills? Okay. Sabi ko, mukha ba akong sleeping pills? Siguro yung boses ko, may pa yung problema. Kaya alam niyo, napractice ako ng voice lesson. Okay. Para ma-project ko yung aking uh, napakagalambing na boses. Okay. Eh, para, wala pa rin eh. Talagang mahilig talagang matulog. Kapag nang misa, eh, ano na lang gagawin natin dito? Eh, but you know, may mas worse pa dyan. Hindi yung mga sleepers. Ano yung mga ito? Yung mga models. Okay, yung mga models. Ano yung ibig kong sabihin? Nagmimisa ka, naghumili ka, itong babaeng ito, kung todo damit, diamante, lahat, nakikita mo, nagsasalita ka, parang model na rumarampa, papalapit ng simbahan, parang may hinahanap, parang hindi niya alam na nasa misa siya. At nung makita niya yung kanyang hinahanap, sabi niya, Ay, mare! Kumare! Nagbeso-beso pa. Nag-humini ka, di ba? <laughs> o, nagsasalita ka dyan sa, Nagbeso-beso pa. Parang wala siyang pakialam. Kuminsan nga, sasabihin ko, eh, Parang gusto ko nga bumaba, eh, Magbeso-beso din. Kasi, <laughs> kasi, <laughs> kasi nga, eh, Minsan lang yan nangyayari sa buhay ng isang pare. <laughs> Magbeso-beso. Para maki-join na lang ba? Eh, if you cannot, uh, If you cannot change it, join it. Okay, ba, pero hindi naman ako pwedeng bumaba, magbeso-beso doon, di ba? Pero, you know, kaya nga ito yung ni-encourage sa ating mga kabataan. Don't follow those sleepers. Don't follow those models. Don't just be spectators. Be participants. Be participants. Most especially in celebration of the, of the Holy Eucharist. 
Be acquired member with your talents and availability. Importante dito, hindi talent, availability. Okay? Kapag available ka, the skill will follow. Okay? Mga recognize mga talent mo kapag available ka eh, di ba? Pero may ibang tao talaga na talagang walang katalent-talent pero kumakanta pa rin. Okay? May pare. <laughs> Sorry. May pare akong kasama, yung do, naging ti. Yung la, naging so. Hindi mo alam kung kumakanta siya o tumutula eh. <laughs> kung minsan, <laughs> pag kasamang magkukonsalebrate, eh hindi ko alam kung magdadasal pa ba ako eh. Kung minsan, nasabi ko na lang, Lord, forgive him. For he does not know what he is doing. <laughs> But, you know, availability, that is very, very important. With your talents, when you recognize your talent, and be always available. Why? Because you love the Lord. Okay? Because you love the Lord. Sing. Sing for the Lord with all your heart. Don't just be contented in having fun by being together with your friends. Of course, lagi natin nakita yan sa mga kabataan. Lagi silang kumpol-kumpol. Kahit sa mall, kumpol-kumpol. Kahit sa masmarista, kumpol-kumpol. Okay, gusto nila ang lagi sila magkasama. Kahit na sa misa, kumpol-kumpol din. Okay, eh, kumpol-kumpol. Kahit sa misa ay uh, telebabad na kayo, kinagabihan. Eh, bago magmisa, ay usap kayo ng usap. Hanggang sa magmisa, usap pa rin ng usap. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan eh. Siguro si Piolo Pascual. Okay, eh, hindi ko alam eh. Pero, of course, there is a right time for everything. Okay, be participants. Put your heart into it. Okay, put your heart into it. Don't just be contented in having fun by being together with your friends. There is much greater joy in being together and serving. There is much greater joy in being together and serving by offering your time and resources to the children in the orphanage, for example. That's very, very concrete. By building your church, by dancing, feeding, talking, and listening with the elderly in foster homes. Of course, okay, talking and listening, we can all do that, talking and listening. My chismis, okay, we can all talk, we can all listen, but not all listening is a ministry, okay? Yet, those, who are not, those are not enough to be a gift. to just talk, just listen. Those are not enough to be a gift. Listening is not a ministry. Uh, remember this. Listening is not a ministry when it is merely considered as hearing. When it is merely considered as hearing. When you listen with love, it means in a way that I choose to give my love of Jesus to you. Okay? I want to journey with you. to share in your pain, to acknowledge your presence and your value in spite of your brokenness. To acknowledge your pain and your value in spite of your brokenness because of the love of God in you. Okay? It is talking and listening with love that makes really a very, very big difference. That is a gift. It is our own spirit. personal way of entrusting our spirit to the Lord. As young people, you have been tremendously loved by Jesus. Evangelize it. Sabi nga ni Pope Francis, make a noise. Make a noise. Proclaim it loudly. Love others tremendously. Amen. Si Pope John Paul II ang isa pong great champion ng kabataan sa loob ng simbahan. Siya ang nagsimula ng tradisyon ng World Youth Day. At sa isang okasyon na kung saan nag-attend si Pope John Paul II ng World Youth Day, ginamit po niyang teksto sa kanyang panayam para sa mga kabataan ang kwento ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 19, verse 16 to 24. Ito yung kwento ng isang bata, kabataang lalaki, na lumapit kay Lord at nagtanong, Maestro, 
Teacher, what good deed must I do to have life everlasting? At binigay ni Jesus ang mga commandments at ang hirit ng kabataang ito ay sabi niya, lahat ng ito nagawa ko na nung bata pa ako. Ano pa kulang ko? Sabi ng Panginoon, gusto mo maging perfect? Go, sell what you have, give to the poor. You will have treasures in heaven. At nagtapos ang kwento ng Matthew 19 ng isang komentaryo. Yung kabataang lalaki na yon na lumapit kay Jesus went away sad because he had great possessions. Sa loob po ng ating pagninilay sa pitong wika ng Panginoon, ipinokus natin ito sa tema ng kabataan. Napakagaling ng kabataan kasi hindi siya takot magtanong, What good must I do? Kaya po, Mahal ni Jesus ang kabataan. Mahalaga sa simbahan ang mga kabataan. At habang pinapakinggan natin ang mga salita ng Panginoon mula sa krus, sa pagdinilay ng ating mga batang pari, nakita natin kung papanong si Jesus, isang young adult, nagbibigay ng buhay sa krus, ay nagbigay ng mga salita na pwedeng gabay ng lahat. Si Pope Francis, sa kanya pong Christus Vivit, ang kanyang huling apostolic exhortation, sa paragraph 31, sabi niya, ito ang katangian ng mga puso ng mga kabataan. Siguro maganda tignan nyo para makita nyo kung kayo'y may kabataang puso pa rin. No? Bagamat deteriorating na ang katawan. No? Ano-ano ang mga katangian ng isang batang puso? Paragraph 31 ng Christus Vivit ni Pope Francis. Sabi niya, Unconditional trust in God. Father, forgive them. Father, into your hands. Maintenance of friendship. Today you will be with me. Profound compassion for the weakest. Mother, behold your son. Courage to confront politics and religion. I thirst. The feeling of being misunderstood and rejected. My God, my God. The feeling of Suffering, it is finished. The feeling of looking at the future with great hope. Into your hands, I commend my spirit. Napaaganda po na ang mga huling salita ng Panginoon ay pintig ng puso ng isang kabataan. Siguro, ang kailangan natin Matapos ang lahat ng pakikinig na ito, sana'y may lakas loob tayong tumayo, umuwi, hindi malungkot tulad ng kabataan sa Ebanghelyo, kung hindi handang isabuhay ang ating narinig. At para dito, kailangan po natin ang inspirasyon ni Maria. Si Maria ay tumayo sa ilalim ng krus. Anong ginawa ni Maria nung mamatay si Jesus sa krus? Naglupasay? Hindi ho. Sabi ng marami, Mary is a woman of courage. Umuwi siya. Buo ang loob. Oh, kaya gustong gusto ko ho yung picture nung Nuestra Senora de Solidad sa Cavite City. Yun ang imahin ni Maria ang umuwi ng hapon ng Biyernes Santo, nakaluhod at pinagnilaya ng lahat ng nangyari. A woman of courage. 
sana tayong lahat ganun din. Sa ngalan po ng aking mga kapatid na mga pari ng Society of St. Paul, lalo-lalo na po ang ating mga pari na nagbahagi, sa ngalan din po ng lahat ng bumubuo ng sambuhay TB Apostolate, si Father Resti de la Peña, si Cleric Ed Dantes, ang ating direktor at ang lahat ng team para po sa amin mula sa inyo, isang mapagpalang piyesta ng Pasko ng pagliligtas ni Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Amen.